আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টাস নিউজ 24 এ সাথে আছে আমি সুবর্ণা ইসলাম আজ আমরা কথা বলবো পৃথিবীকে রক্ষার শেষ সময়সীমা যে 2020 সাল এ নিয়ে চলুন জেনে নেই এই সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু তথ্য বর্তমান সময় হতে বেশ কিছুদিন আগে জলবায়ু বিষয়ক জাতিসংঘের বিজ্ঞানীদের একটি টিম ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা আইপিসিসি গত বছর বলেছিল যদি এই শতকের মধ্যে আমরা তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ধরে রাখতে চাই তাহলে আগামী 2030 সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন 45 শতাংশ কমাতে হবে এদিকে 2017 সালে বিশ্ব কার্জন শীর্ষস্থানীয় জলবায়ু বিজ্ঞানীগণ প্রথম ঘোষণা করেন যে পৃথিবীকে রক্ষার শেষ সময়সীমা 2020 সাল অন্যদিকে জলবায়ু বিজ্ঞানী এবং পটস্টেম ক্লাইমেট ইনস্টিটিউটের হ্যান্স জোয়াকিম শেলেন হোবার জানিয়েছেন যে জলবায়ু বিষয়ক অঙ্কটা বেশ নির্মমভাবেই স্পষ্ট এখন আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর ক্ষত হয়তো সারিয়ে তোলা সম্ভব নয় কিন্তু দু সালের মধ্যে আমরা আমাদেরই অবহেলার কারণে পৃথিবীর অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারি এছাড়া ব্রিটিশ যুবরাজ চার্লস ও সম্প্রতি কমনওয়েলথের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সম্মিলিতভাবে একটি ঘোষণা দিয়েছেন যে দু সালে যে পৃথিবীকে জলবায়ু পরিবর্তন থেকে বাঁচানোর শেষ সুযোগ সেটা দিনে দিনে আরও স্পষ্ট হচ্ছে আগামী আঠারো মাসে নির্ধারিত হবে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনকে আমাদের টিকে থাকার মাত্রায় ধরে রাখতে পারবো কিনা কিংবা আমাদের টিকে থাকার জন্য পৃথিবীর ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারবো কিনা এ নিয়ে এখনও প্রশ্ন থেকে গেছে এদিকে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞরাও ঠিক একই মন্তব্য করেছেন তারা জানিয়েছেন যে পৃথিবীকে রক্ষার সময় রয়েছে আর মাত্র দেড় বছর দু সালের আগে কার্বন নির্গমন কমাতে একেবারে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার কিন্তু কেন বিশেষজ্ঞরা এমনটা ধারণা করছেন আসুন তা জেনে নেই গত বছরের শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল দু হাজার সালে যে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি হয়েছিল তারপর থেকে কিন্তু তর্ক বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে এই চুক্তির একটি রুলবুক তৈরির জন্য কিন্তু চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো এমন অঙ্গীকারও করেছিল যে তারা দু সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন কমাতে আরও ব্যবস্থা নেবে এছাড়াও আইপিসিসি রিপোর্টে গত বছর আলোচনা করা হয়েছিল যে কার্বন নির্গমন বাড়ার হার দু সালে থামিয়ে দিতে হবে যাতে তাপমাত্রা এই শতকে এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি আর না বাড়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা কোনোভাবেই তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে নিরাপদ সীমার মধ্যে ধরে রাখতে পারবে না পারলেও চলতি শতকের শেষ নাগাদ তাপমাত্রা হয়তো তিন ডিগ্রি পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে যা মোটেও কাম্য নয় আমরা জানি যে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলো হয়ে থাকে সাধারণত পাঁচ বা দশ বছর মেয়াদি কাজেই দু সাল নাগাদ যদি কার্বন নির্গমন ৪৫ শতাংশ কমাতে হয় তবে সেই পরিকল্পনা টেবিলে হাজির করতে হবে দু সাল শেষ হওয়ার আগেই কিন্তু সেই লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ নিতে পারি আসুন তা জেনে নেই সবচেয়ে যে বড় বাধাটি অতিক্রম করতে হবে সেটি হচ্ছে জাতিসংঘের মহাসচিবের ডাকা জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলনটি যেটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী তেইশে সেপ্টেম্বর মিস্টার গুটেরেস বেশ খোলাখুলিভাবে বলেছেন যে যদি কোনো দেশ তার কার্বন নির্গমনের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমানোর প্রস্তাব করতে পারে তবে সে দেশ যেন এই সম্মেলনে আসে এরপর এ বছরের শেষ নাগা চিলির সান্টিয়াগোতে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বলে আরও একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এই সম্মেলনে এই প্রক্রিয়াকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটবে এর পরের সম্মেলনটিতে যেটি দু সালের শেষ নাগাদ ব্রিটেনে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ব্রিটেন আশা করছে যে ব্রেক্সিটের পর তারা সেখানে এই কাজের জন্য যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকা দরকার সেটি তারা দেখাতে পারবে ব্রিটেনের পরিবেশ মন্ত্রী মাইকেল গোপ বলেন ব্রিটেন যদি এই সম্মেলন আয়োজনে সফল হয় তাহলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার যেন এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে আটকে রাখা যায় এরকম পদক্ষেপ সেই সম্মেলনে উপস্থিত সকল দেশ মিলে নিতে হবে সুতরাং কথা স্পষ্টতেই প্রতীয়মান হয় যে জলবায়ু পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমিয়ে আনতে না পারলে এর মাসুল গুনতে হবে আমাদের সবারই আর এর জন্য চাই সম্মিলিত প্রচেষ্টা আসুন আমরা সবাই মিলে পৃথিবীকে করে তুলি বাসযোগ্য আজ এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর দেখতে থাকবেন ট্রাস্ট নিউজ টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেলাইকনটি প্রেস করুন আল্লাহ হাফেজ